डेली इंट्रो डे कॉल्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा अ वेरी गुड इवनिंग गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल फिन वेस्ट फिन वेस्ट यानी कि फ्लेम इन्वेस्ट देखिए फिन वेस्ट और फ्लेम इन्वेस्ट में आप कन्फ्यूज मत होइएगा फ्लेम इन्वेस्ट और फिन वेस्ट एक ही है दोनों चैनल अब चैनल का चैन, नाम चेंज हो चुका है अब आपका चैनल का नाम फिन वेस्ट है तो कन्फ्यूज मत होइएगा अपने दोस्तों को जब रेफर करने जा रहे होंगे तो प्लीज़ फिन वेस्ट ही बोलिएगा फ्लेम इन्वेस्ट मत बोलिएगा वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि फ्लेम इन्वेस्ट नाम का चैनल अब नहीं है ये फिन चैनल का नाम चेंज हो चुका है फिन वेस्ट में तो जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे एक बार मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको कितना प्रॉफिट आज हुआ अगर आपने कल पहले भी हमारी वीडियो देखी है तो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ आज मुझे जिन जिन के स्क्रीन शॉट आए उनमें से देखिए सबको ही लगभग सबको ही काफ़ी अच्छा अच्छा प्रॉफिट हुआ है एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्हें कि थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड का प्रॉफिट हुआ वो भी दो स्टॉक्स में तो ये मैं मानता हूँ कि छोटे दो स्टॉक्स में इतना ज़्यादा प्रॉफिट होना काफ़ी अच्छी बात है उन्होंने वेट किया उन्होंने प्रॉफिट लॉक मेथड यूज़ किया तो सही बट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो हम आपको देखिए पहले से हम स्ट्रेटजी बताते थे कि आप क्या कर सकते हैं इमेजनरी स्टॉप लॉस वो वाला आप उन्होंने आज मेथड यूज़ किया प्रॉफिट लॉक नहीं किया सॉरी बट उन्होंने यूज़ किया इमेजनरी स्टॉप लॉस वाला वो चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा आगे वीडियो में तो चलिए थर्टी जून टू के लिए जो स्टॉक्स दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया मैं आपको बता देता हूँ एक बार तो देखिए पहला स्टॉक्स एन टेक की बात कर लेते हैं तो देखिए इसमें आज गैप अप ओपन हो चुका था गैप अप ओपन होने के बाद देखिए पहले तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि ये जो प्रॉफिट हुआ वो कैसे हुआ ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में पहले मैं बताता हूँ देखिए गैप अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता है तो दो चीज़ें आपके पास होती है पहला आप क्या कर सकते हैं कि वेट कर सकते हैं टेन ए का टेन ए का वेट करना है यानी कि टेन ए के अंदर अंदर वो गैप फिल हो जाए गैप फिल कैसे होगा कि आपका अगर स्टॉक गैप अप ओपन हुआ या फिर गैप डाउन ओपन हुआ दोनों साइड में आप टेन ए का वेट करेंगे आप वो अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो वो इतना ऊपर आ चुका है कि अब आप शॉर्ट सेल और बाय दोनों कर सकते हो जो हमने कॉल्स किया आपको कॉल्स दिए हैं उसके हिसाब से आप शॉर्ट सेल और बाय दोनों कर सकते हो और अगर गैप अप ओपन हुआ है तो फिर जो स्टॉक है वो नीचे आ गया है और अब आप शॉर्ट सेल और बाय दोनों कर सकते हो तब वो गैप फिल हो जाएगा टेन एम के अंदर अंदर अगर ऐसा होता है तो आप उसके बाद वो कॉल पिक कर सकते हैं उस स्टॉक की कॉल पिक कर सकते हैं वरना आप उस स्टॉक की कॉल को छोड़ देंगे दूसरा तरीका है हमारा गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी एच एक्चुअली बेस्ड होती है कि अगर कोई स्टॉक देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसा ही हो रहा है अब मार्केट में कि स्टॉक जो है वो गैप शो कर रहे हैं तो गैप अब अब हर बार तो आप जो है स्टॉक को छोड़ेंगे नहीं तो आपके लिए ये गैप अप गैपडाउन स्ट्रेटेजी है देखिए ऐसा ही कुछ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ और जिस चीज़ की मैं गैप अप गैपडाउन स्ट्रेटेजी नहीं प्रोवाइड करता हूँ उसका मतलब उसमें गैप अप गैपडाउन स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं होगी उस दिन ये बात क्लियर कर लीजिएगा और देखिए इसमें क्या होता है इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना पड़ता है ना ही कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की बात है इसमें देखिए ये जो आपको पॉइंट्स दिख पा रहे हैं प्लस माइनस और जितने पॉइंट्स प्लस करने हैं फाइव पॉइंट प्लस करने हैं सिक्स पॉइंट माइनस करने हैं फाइव पॉइंट प्लस करने ये सब मैं आपको दूंगा आपको बस क्या करना है जो स्टॉक की ओपनिंग प्राइस होगी उसे आपको पुट करना है यहाँ पर आपने ओपनिंग प्राइस पुट करी आपके पास न्यू बैंक प्राइस आ जाएगी न्यू बैंक प्राइस आपने यहाँ दोनों पे पुट करनी है आखिरी यानी कि लास्ट और सेकंड लास्ट देखा जाए तो ये लास्ट और सेकंड लास्ट है बाइंग प्राइस का ये पूरा एक है और ये पूरा एक है तो यहाँ पे आपने जब पुट करी न्यू बैंक प्राइस तो आपके पास न्यू स्टॉप लॉस और न्यू टारगेट प्राइस आएगा वहीं शॉर्ट सेलिंग के लिए दोबारा से आप ओपनिंग प्राइस पुट करेंगे उसके बाद जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगी उसके उन दोनों को आप शॉर्ट सेलिंग उसके अकॉर्डिंग न्यू जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस आई उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस अपना निकाल लेंगे ईजिली ये स्क्रिप्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूं तो जिस जिसने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए मॉर्निंग में दो कॉल्स मैं वहां पर भी देता हूं तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और देखिए टेलीग्राम चैनल पर जो आपको अपडेट मिलता है हमारी टीम की तरफ से वो अपडेट खाली जो स्टॉक गैप अप ओपन नहीं होते यानी कि नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए होता है जिनको गैप अप गैपडाउन स्ट्रेटेजी आती है या फिर वो देखना चाहते हैं कि गैप अप गैपडाउन स्ट्रेटेजी सही थी कि नहीं थी आप वीडियो का वेट कीजिए वीडियो में मैं सब क्लियर कर दूँगा आपके डाउट जो भी है तो बात कर लेते हैं ऐसी कुछ स्क्रिप्ट मैंने आपको एन आई टेक के
ओपनिंग डेसिमल पॉइंट में जो जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है वन फोर थ्री नाइन पॉइंट टू जीरो तो वैसे ही डेसिमल पॉइंट में जैसे टू जीरो आ रखा है अगर सेवन जीरो से ऊपर कोई वैल्यू होगी या फिर सेवन जीरो होगा तो आप उसमें एक ऐड कर देंगे एक ऐड कर देंगे इन सेंस कि आप एक प्लस कर देंगे उसमें उसे राउंड फिगर में ला देंगे वरना उसे जीरो जीरो कर देंगे तो वन होता तो वन हो जाता ये ओपनिंग प्राइस लेकिन इसमें पॉइंट है तो वन की ओपनिंग प्राइस अब हो चुकी है ये मैं अगर आप मेरे स्टॉक में ट्रेड करते हैं तभी आप कीजिएगा किसी और के स्टॉक में ट्रेड कीजते हैं तो आप मैं उनका नहीं के बता सकता आपको लेकिन मेरे स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आपको ये चब फॉलो करना है तो जब ओपनिंग भी थी इसकी 1439 में तो देखिए ये स्टॉक इसने अपना लो बनाया 1415 का तो 1415 के हिसाब से हमारे शॉर्ट सेलिंग के सारे टारगेट प्राइस अचीव होगा गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लेकिन अगर आपने गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी नहीं अप्लाई की थी आपने टेन एम का वेट किया था तो भी हमारा टारगेट प्राइस इजिली अचीव हो गया था हमारा जो टारगेट प्राइस था वो था 1428 का और इसने अपना हाई बनाया था 1428.90 नीचे आने के बाद तो ये बात ध्यान रखेगा ऐसे में हमारा देखिए अगर आपको गैप ऑफ गैपडाउन स्ट्रेटेजी आती है तो ठीक है आप अप्लाई कीजिए और प्रॉफिट कमाइए नहीं आती है तो पहले सीखिए उसके बाद अप्लाई कीजिए ऐसे ही गैप ऑफ गैपडाउन स्ट्रेटेजी के बहुत एडवांटेज है देखिए एट्टी ये बहुत ही ज़्यादा एट्टी चांसेस है कि आपको प्रॉफिट देगी देखिए शेयर मार्केट में हंड्रेड तो कोई भी नहीं बता सकता है तो मैं एट्टी ही बता पाऊँगा कि एट्टी चांसेस है कि आपको गैप ऑफ ओपन होने के बाद भी ये प्रॉफिट दे देगी अगर कभी नहीं दे पाई तो ये चीज़ क्या होगी कि जो स्टॉक में अनसर्टेनिटी होगी मतलब कि वो एक तरफ की मूवमेंट नहीं दिखा रहा होगा मोस्ट ऑफ द स्टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जब लॉस होता है तो उसका कारण यही होता है कि एक तरफ की मूवमेंट नहीं मिल पाती तो यही चीज है गैप ऑफ गैप डाउन स्ट्रेटेजी यहां पे आपको वर्क नहीं कर पाएगी जब एक ही पॉइंट से यानी कि एक पॉइवेटेड पॉइंट से वो ऊपर नीचे करता रहेगा तो ऐसे नहीं हो पाएगा तो एक साइडेड मूवमेंट चाहिए होती है हर स्टॉक में प्रॉफिट कमाने के लिए वैसे ही गैप ऑफ गैप डाउन स्ट्रेटेजी जैसे आप नॉर्मल ट्रेड पुट करते हैं गैप ऑफ गैप डाउन स्ट्रेटेजी के बाद भी नॉर्मल ही रहता है सब कुछ बट एट्टी चांसेस रहते हैं उसमें प्रॉफिट के ट्वेंटी तो हर किसी में ही रहता है तो आप चीज़ ये चीज़ ट्राई करके देखिए स्टॉक गैप ऑफ ओपन होता है तो गैप ऑफ गैप डाउन स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए नहीं आपको आ रहा है समझ छोड़ दीजिए आप टेन एम का वेट कीजिए तो जैसा कि मैंने बताया आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको यही सब कुछ प्रोवाइड किया था आप एक बार ये चीज़ देख लीजिए इसके ओवर अकॉर्डिंग देखिए पहले तो हमारा जो बिना गैप ऑफ गैपडाउन स्ट्रेटेजी खाली एक ही प्रॉफिट एक ही टारगेट अचीव हुआ वो भी बाई साइड का लेकिन जब गैप ऑफ गैपडाउन स्ट्रेटेजी अप्लाई की तो हमारे शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस अचीव हो गए तो देख लीजिए फायदा किस चीज़ में है ज़्यादा आप देख लीजिए अपनी आंखों से एट्टी चांसेस होते हैं इसमें प्रॉफिट गेन करने के अगला स्टॉक है हमारा सन फार्मा जिसमें कि हमें शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस ईजिली अचीव हो गए थे बिना गैप ऑफ गैपडाउन स्ट्रेटेजी अप्लाई किए अगला स्टॉक है टाइटन टाइटन में भी हमारा देखिए मैंने आपको गैप ऑफ गैपडाउन स्ट्रेटेजी नहीं दी थी टाइटन की क्योंकि इसमें रिकवर होने के चांसेस सबसे ज्यादा थे इसलिए मैंने आपको गैप ऑफ गैपडाउन स्ट्रेटेजी नहीं दी थी हो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो रिकवर ना हो बट ये आराम से 10 एम के अंदर रिकवर हो गया था और आपको बाई साइड का प्रॉफिट दे गया था और शर्ट सेलिंग साइड के दो प्रॉफिट ईजिली दे गया था देखिए मैं आपको जो भी शेयर्स आपको बता रहा हूँ ये मैं खाली आपको हिंट के तौर पे बता रहा हूँ आपको जितने शेयर्स लगाने हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने शेयर्स लगाने हैं कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी ये भी आप पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं पूछेंगे आप कि सर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगी आपके शेयर्स में काम करने के लिए आप जितना शेयर्स लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट रखिए आपनी मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग पहले ही क्लियर कर देता हूँ बाकी अगला स्टॉक जो था हमारा था एच टेक इसमें हमें तो so, जब हमने गैप ऑफ गैपडाउन स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं की यानी कि टेन एम का वेट किया तो हमें दो टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे बाई साइड की बट जब गैप ऑफ गैपडाउन स्ट्रेटेजी अप्लाई की तो हमारे दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट हो गए थे ये कारण ये था देखिए क्योंकि जो मैंने बताया था ना कि बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं जब लॉस होने का जब लॉस होता है हमें तो सबसे ज़्यादा कारण यही होता है कि एक ही पॉइंट पर पॉवेटेड होकर जो स्टॉक है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है देखिए मैं आपको एच का चार्ट दिखाता हूँ देखिए मैंने एच का चार्ट आपके लिए खोल दिया है तो आप ये देख पा रहे होंगे जहाँ पे मेरा कर्सर है यही था इसका पॉइवेटेड पॉइंट तो ये ऊपर नीचे करता रहा इसी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ वरना कोई चांसेस नहीं था हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के बाकी मैं बात करूँ कि हमारा टारगेट प्राइस यहाँ पे इजीली अचीव हो गया था जब बिना गैप ऑफ गैपडाउन स्ट्रेटेजी के मैंने बताया आपको अभी दो टारगेट प्राइस अचीव हुए बाकी ये इस मूवमेंट ने ज़्यादा खास मूवमेंट आज दिखाई नहीं देखिए ये वॉल्यूम का फर्क है जो कि मंथ एंड चल रहा है बहुत ही कम अभी तो चल रहा है देखिए
जो एक महीना ही हुआ है जिनको वो भी बिगनियर्स ही कहलाते हैं देखिए एक महीने में आप महारत हासिल नहीं कर सकते एक महीना हो चुका है आपको वो भी आप बिगनियर्स ही हो तो आप आपको मैं सजेशन दूंगा कि प्रॉफिट लॉक मेथड यूज़ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे में आपको प्रॉफिट बनाना देखिए छोटा छोटा प्रॉफिट बनाएंगे तो सीखेंगे सीखेंगे तभी आप आगे जाके बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे एकदम से बड़े प्रॉफिट के चक्कर में आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर बैठे तो ये चीज़ पर कंट्रोल रखिएगा कंट्रोल रखिएगा दूसरी चीज़ है हमारी मेन चीज़ है देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है एंट्री और एग्जिट की तो देखिए मैं नॉर्मल सा है देखिए आप इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है कि एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग कैसे हम सुधारेंगे नॉर्मल सी चीज़ें आपको करना क्या है कि आप जो आपका डायलॉग बॉक्स होता है जहाँ पे आप बाय करते हैं देखिए जो मैं ब्रोकर यूज़ करता हूँ मैं नाम नहीं लूँगा बट जो ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ उसमें तो देखिए मैं बाय मैं क्वांटिटी भी डाल दूँ और सब कुछ मतलब ऐसा है कि मार्केट लिमिट ऑर्डर पे नहीं लगाता मैं मार्केट लगाता हूँ सॉरी जो मैं अपना ऑर्डर प्लेस करता हूँ वो मार्केट ऑर्डर पर करता हूँ जब लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तब मैं करता हूँ तो उस पर लिए मेरे को लिमिट ऑर्डर पर मैं कुछ भी वहाँ पर लिमिट नहीं डालता मैं बस शेयर्स डालता हूँ और मैं अपना स्टॉप लॉस डालता हूँ स्टॉप लॉस भी मैं बाद में डालता हूँ पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ शेयर्स में शेयर्स के बाद जब वो अगर बाई सा मेरा ब्रोकर में ऐसा फंक्शन है मतलब फंक्शन नहीं ऐसी फैसिलिटी है कि मैं एक क्लिक में बाय और सेल दोनों चेंज कर सकता हूँ यानी कि मैं बाय कर रहा हूँ मैंने बाई के लिए शेयर्स भरे हैं और वहीं पर मैं एक क्लिक सेल पर करूँगा तो शॉर्ट सेलिंग की साइड अपना पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा उसमें मैं ईजिली भर लूँ अगर आपका भी ऐसा ब्रोकर है तो आप ये यूज़ कीजिए बाकी आप क्या कीजिए आपका कौन सा ब्रोकर है ये चीज़ मैं नहीं बता सकता आपको कि आपके ब्रोकर के हिसाब से आपका क्या है क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर हैं अभी जो कि ऐसा काम कर रहे हैं ब्रोकर मतलब बहुत सारे लोग ब्रोक अलग अलग ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं अब मैं पर्टिकुलर तो नहीं बताता बता सकता किसी के लिए बट मैं आपको एक हिंट देता हूँ आपको करना क्या है कि सेवन नौ बज के सात मिनट पर जब स्टॉक्स स्टॉक लेवल आपके पास आ जाते हैं स्टॉक के प्राइस आपके पास आ जाता है कोई गैप अप या फिर गैप डाउन गैप अप ऑप होता है तो आप करिए अपना कैलकुलेशन कीजिए लिमिट ऑर्डर पर मत प्लेस कीजिएगा मार्केट ऑर्डर पर करिएगा लिमिट ऑर्डर पर आप वहाँ पे लगा दीजिएगा लिमिट ऑर्डर पे मत कीजिएगा मार्केट प्राइस ऑर्डर पे सॉरी और आप वहाँ पे लिख दीजिएगा शेयर्स लिख दीजिएगा और उसके बाद आप नीचे स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा अगर आपके उसमें ऑप्शन आता है अगर नहीं आता है देखिए काफ़ी लोगों में नहीं आता स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस ऑर्डर के बाद डलता है ऐसा भी ब्रोकर है तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं आता तो ठीक है कोई बात नहीं है आप लिख के रखिए कि इतने शेयर्स आपको बाय करने हैं पर्टिकुलर स्टॉक आप चुन लीजिए लेवल ब्रेकआउट होता है अभी मैं समझाऊँगा आपको लेवल ब्रेकआउट कैसे होता है लेवल ब्रेकआउट होता है उसके बाद आप क्या कीजिए बाई या शॉर्ट सेल कर लीजिए उसे मार्केट टाइम में और उसके बाद दोबारा मतलब जैसे ही आपने ट्रेड पुट कर दी उसके बाद दोबारा से अपना स्क्वायर ऑफ का बॉक्स तैयार कर लीजिए उसमें शेयर्स डाल दीजिए उसमें मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप एक ही क्लिक में ऑर्डर भी लग जाए आपका और एक ही क्लिक में आप ऑर्डर से बाहर भी आ जाओ यही एंट्री और एग्जिट के टाइमिंग में सबसे ज़्यादा आपके फर्क लाएगा और ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है और प्रैक्टिकल है देखिए प्रैक्टिकल है आप ये कर सकते हैं थोड़ी सी कोशिश कीजिए पहले बार में दिक्कत आएगी तो छोटे शेयर से शुरू कीजिए अगर एंट्री और एग्जिट के टाइमिंग में ही आपका थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो थोड़ी सी कम शेयर्स यानी कि एज अ ट्रायल एज अ ट्रायल के लिए मान लीजिए दस दस शेयर्स बाय कर लीजिए या फिर पांच शेयर्स बाय कर लीजिए एक भी कर सकते हैं आप ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है एक शेयर आप बाय कर लीजिए या शॉर्ट सेल कर लीजिए एंट्री और एग्जिट की टाइम परफेक्ट करने के लिए जब आपके एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग परफेक्ट हो जाएगी कैसे होगी मैंने अभी आपको बताया एग्जिट की टाइमिंग परफेक्ट हो जाएगी उसके बाद आप क्या कर लीजिएगा कि आप जितने शेयर्स आप बड़े बड़ा बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा जितने शेयर्स आप बढ़ा सकते हैं जितने शेयर्स आप करना चाहते हैं एनुअल ट्रेडिंग बट पहले प्रैक्टिस में छोटे शेयर्स से कीजिएगा चलिए बात कर लेते हैं पेड क्लाइंट्स की तो पेड क्लाइंट्स में सेंचुरी टेक्सटाइल में हमारे देखिए चार टारगेट प्राइस आपको मिल गए थे बाय साइड का एक शॉर्ट सेलिंग साइड के तीन और देखिए जो आपको ये लेवल्स दिख रहे हैं ये गैप ऑफ गैपडाउन स्ट्रेटजी अप्लाई करने के बाद दिख रहे हैं तो हमारे जो स्टॉक जो भी व्हाट्सएप में हमारे साथ एडेड हैं तो उनको गैप ऑफ गैपडाउन स्ट्रेटजी अच्छे से आती है वो अप्लाई करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं देखिए ये है गोदरेज में हमें शॉर्ट सेल साइड का तीनों टारगेट प्राइस ईजिली अचीव हो गए थे बाई साइड का हमारा लॉस हुआ देखिए बाई साइड में हमारा मैं सच बता रहा हूँ आपको अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ गोदरेज में हमारा बाई साइड में खाली पॉइंट टू फाइव का फर्क रह गया हमारे फर्स्ट टारगेट प्राइस से वरना ये भी टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो जाता है मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ आपके कन्फर्मेशन के लिए तो देख पा रहे हैं आप ब्लू डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल गया होगा तो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें
तो ये तो मैंने अभी आपको दिखाया ये आपको देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस था 454 का वहाँ पे आप आपको दिखाया था 453.75 पे आके ये नीचे आ गया 0.25 से हमारा टारगेट रह गया चलो कोई बात नहीं है पॉइंट टू फाइव से रह गया तो लॉस तो लॉस है आपको बताना तो पड़ेगा कि वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका था बट मैं टारगेट इसीलिए बोलता हूँ प्रॉफिट लॉक मेथड आप यूज़ कीजिए बाकी बात करूँ चोला होल्डिंग की तो हमें आज इसमें शॉर्ट सेलिंग साइड में तीनों टारगेट प्राइस ईजिली अचीव हो गए थे अपोलो हॉस्पिटल में हमारा बाय साइड का स्टॉप लॉस हिट हो गया था बट शॉर्ट सेलिंग साइड के दोनों टारगेट प्राइस ईजिली अचीव हो गए थे और फिर हमारा यानी देखिए पहले हमारा स्टॉप लॉस का सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा स्टॉप लॉस का पहले हमारा बाय साइड का और शॉर्ट सेलिंग साइड का दोनों स्टॉप लॉस सेट हो चुका था ये देखिए वॉल्यूम की कमी के कारण ऐसा हुआ मैं आपको पहले से क्लियर करके चल रहा हूँ कि वॉल्यूम की कमी के कारण एक जगह पॉइवेटेड हो जाता है और उसके बाद ऊपर नीचे कर रहा है तो ऐसे में हमारा बाई भी हिट कर रहा है और नीचे आ रहा है और शॉर्ट सेलिंग भी हिट कर रहा है नीचे आ रहा है वन साइडेड मूवमेंट नहीं दे रहा है बट जब इसने वन साइडेड मूवमेंट दी तो हमारे शॉर्ट सेलिंग में हमारे दो टारगेट प्राइस अचीव हुए ईजिली हमने रिकवर कर लिया था इसमें बात करूँ कोटक बैंक की तो कोटक बैंक में हमें आज बाय साइड का स्टॉप लॉस हिट हुआ और शॉर्ट सेलिंग साइड का हमारा एक टारगेट प्राइस अचीव हो गया था इजीली तो बात कर लेते हैं कल के स्टॉक्स की कल कौन से स्टॉक्स आपके लिए कैसे रहेंगे बढ़िया रहेंगे कौन से स्टॉक बढ़िया रहेंगे देखिए इतनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ मैं आपके लिए चुन चुन के छोटे छोटे स्टॉक लाता हूँ देखिए जितने स्टॉक्स मैं देता हूँ छोटे छोटे उतना मेरे को लगता नहीं कोई देता होगा मैक्सिमम थ्री देते हैं या फोर देते हैं मैं बहुत सारे स्टॉक छोटे स्टॉक्स आपको प्रोवाइड करता हूँ मिनिम मैक्सीम मतलब मिनिमम मैं फाइव टू सिक्स स्टॉक आपको छोटे स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ बिलो फाइव मैं इसे बता रहा हूँ पेड क्लाइंट्स और यूट्यूब के कॉल्स को ऐड के बता रहा हूँ तो प्लीज़ आपका भी हक बन फर्ज बनता है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें हमारा करेज बढ़ाइए तभी तो हम आगे वीडियो आपके लिए और अच्छे तरीके से बनाएंगे और और अच्छे के तरीके से आपको लेवल लगा लेंगे जब आप हमें करेज करेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो में तो चलिए बात कर लेते कल के स्टॉक्स की कल का पहला स्टॉक्स है हमारा इंफ्राटेल जिसमें आप थाउजेंड शेयर्स बाय कर सकते हैं देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ ये मैंने थाउजेंड शेयर्स हिंट के लिए दिए हैं आप ये नहीं पूछेंगे कि सर थाउजेंड शेयर्स के लिए कितना पैसा लगेगा आप खाली हिंट के तौर पर इसे यूज़ करेंगे कि थाउजेंड शेयर्स बोला है तो इससे नीचे इससे ऊपर जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आप ट्रेड यानी कि ट्रेड पुट करेंगे शेयर अपना लेंगे और एक बात ध्यान रखेंगे कि मिनिमम आप थ्री स्टॉक में ट्रेड करिए ही करिए देखिए अगर आपकी आदत नहीं है तो आदत बनाइए मिनिमम टू करिए फिर मिनिमम थ्री कीजिए पहले मिनिमम टू कीजिए फिर मिनिमम थ्री कीजिए देखा अगर आप पहले एक ही स्टॉक में ट्रेड करते हैं और आदत नहीं है तो पहले टू कीजिए फिर थ्री कीजिए ऐसे में क्या होता है ये रिस्क मैनेजमेंट होता है जब रिस्क आपका मैनेज होता है उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट गेन होता है और हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होता है मैं हर बार बोलता हूँ हर दिन आपका ट्रेड का नहीं होता है आप एक दिन स्किप कीजिए अगर आपको हर दिन ट्रेड करनी है आपके पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए तो अगर आपके पास प्रॉपर सेटअप है और आप फ्री रहते हैं ट्रेडिंग के टाइम पे आपका रात को बिजनेस चलता है या फिर आप फ्री रहते हैं जो भी है आप फ्री देखिए ट्रेडिंग के टाइम पे आपको फ्री तो रहना पड़ेगा आपके माइंड में कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए माइंड बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए आपको ट्रेडिंग के लिए तभी आप प्रॉफिट अच्छा कमाएंगे और जो लॉस आपका हो चुका है यानी कि आप लॉस के रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो नौ बजे से पहले पहले ये दिमाग में तो रहता ही है कि लॉस रिकवर करना है बट ट्रेड पुट कर रहे हो तो ये मत सोचेगा कि लॉस रिकवर करना है यही सोचेगा कि आज की जो ट्रेड है उसमें मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊँगा तभी आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होगी तो बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होगा 222 का अब लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा जैसे 222.05 या फिर 0.10 हो गया तब आप इसे बाय कर लेंगे स्टॉप लॉस रहेगा 0.220 0.50 का यानी कि 220.50 का और टारगेट प्राइस रहेगा 223, 224 और 225 का देखिए प्रॉफिट लॉक मेथड यहाँ पे यूज़ जरूर कीजिएगा छोटा स्टॉक है इतनी वॉलिटिलिटी नहीं है इसमें इतनी वॉल्यूम नहीं है इतना मूवमेंट आपको नहीं दे पाएगा शायद क्योंकि देखिए छोटे स्टॉक में आजकल प्रॉब्लम क्या रही है लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो बड़े स्टॉक की जब मूवमेंट घटेगी तो छोटे स्टॉक की भी मूवमेंट घटेगी सब स्टॉक की मूवमेंट अभी चेंज हो चुकी है जो पहले आपको टेन पॉइंट देकर जाता था ट्वेंटी पॉइंट देकर जाता था आज वो आपको एट पॉइंट दे रहा है या फिर फोर पॉइंट दे रहा है तो उस हिसाब से मूवमेंट चेंज है तो प्रॉफिट लॉक मेथड यूज़ कीजिएगा शॉर्ट सेलिंग करेंगे आप जब लेवल ब्रेकआउट होगा 220 का स्टॉप लॉस रहेगा 221.50 का टारगेट प्राइस रहेगा 219 218 217 का ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों लेवल ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है और शॉर्ट सेलिंग साइड का लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा कि टू या फिर टू हो चुका है तब आप इसे शॉर्ट सेल कर लेंगे अगला स्टॉक है हमारा बी ई एम एल जिसे आप 800 हंड्रेड शेयर्स आप बाय करके चल सकते हैं सिक्स फोर्टी पे स्टॉप लॉस रहेगा 
टेलीग्राम चैनल पे जो भी हमारी टीम की तरफ से आपको अपडेट होगा वो बिना गैप ऑफ गैपडाउन स्ट्रेटेजी अप्लाई किए हुए स्टॉक्स के बारे में होगा जो गैप ऑफ गैपडाउन स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के स्टॉक्स के प्रॉफिट निकलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अपनी वीडियो में तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपको कल भी अच्छा प्रॉफिट होगा आपका प्रॉफिट होगा और बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा आप हमसे पूछ सकते हैं वेबसाइट की मैं बात करूँ तो जल्द ही देखिए बहुत जल्द हम वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं अब फिक्र मत कीजिए आप मेरे को बार बार टेक्स्ट मत कीजिए देखिए इतने टेक्स्ट का मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ इतने सारे टेक्स्ट सिर्फ एक ही मेरे को एक ही टेक्स्ट है मतलब एक ही तरीके के मतलब टेक्स्ट तो बहुत सारे आ रहे हैं बट उनमें क्वेश्चन सिर्फ एक ही है सर वेबसाइट का बोला था देखिए मैंने बोला था मैंने आपको कहा था जुलाई में हम लॉन्च कर देंगे तो जुलाई अभी आई नहीं है अभी एक दिन बाकी है हम आपको लॉन्च करके दे देंगे तो प्लीज़ ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले तो बाकी बात कर लूँ मैं अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा उस वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए और देखिए आप इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी धन्यवाद मिलता है अगली वीडियो के साथ